Le prometo que si agarramos a esos desgraciados, yo... Yo me voy con usted a donde me diga. Luis Irma, mi futura esposa. El huerejo. Carlitos. Hola. Víctor. Irma. Un placer. Y mi mamá. Señora. Ya hacemos. Ya está. ¿Te das cuenta de que pronto todo va a cambiar? Mi mamá se casa. Yo pronto me gradué de la prepa. Y vas a cumplir 18 añotes, mi reina. Ya nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Así me los quería encontrar. ¿Qué pasó? Vengo de México y toda la prensa está diciendo que ando en el narco. A mí ningún ca... va a ver la cara de pen. Así que van soltando la pin ropa. Están abriendo un juicio en mi contra. Me acusan de asociación delictuosa, falsedad de declaraciones y delitos contra la salud. Sí mandaste a que limpiaran las caballerizas, ¿no? Si van a tomar fotografías, es muy importante que todo esté impecable. Está limpio y en orden, señor. Muy bien. Ahí viene el reportero. Muchas gracias. Bienvenidos, señores. Gracias. ¿Qué tal, señor Ferro? Soy Lisandro Otero, reportero para Latinoamérica de Entrepreneurs. Bienvenidos. Mi asistente. O sea, según entiendo, el éxito en el negocio de los alimentos concentrados se debe a que usted antes fue un criado de caballos de raza, ¿cierto? ¿Me permitiría tomarle un par de fotico con algún ejemplar? Sería sensacional para la revista. Señor, fui suficientemente claro. El señor Ferro no acepta fotos personales. La verdad, mi amigo, es que soy muy celoso con mi privacidad. Espero que puedan entenderme y que no sea ningún inconveniente. A menos tenía que intentarlo, ¿no cree? <risa> Pero se hará como usted quiera. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué le parece si me acompaña y comenzamos a ver la ah, propiedad? Sería increíble. De antemano, felicidades, claro. ¿eh? Pues o sea, muchas gracias. Tenía sí, idea de que estaba grande, pero esto es sublime. Claro, claro. ¡Aurelio! ¡Eo! ¿Sabes qué? Estuve pensando en lo que hablábamos anoche. Lo de Rutila. Y creo que es por la doble moral la tuya. ¿Qué? Pues, por hipócrita. Otra vez la misma cantaleta de siempre, Mónica. Ya estuvo bueno con bueno, ese tema, ¿no? Bueno, pues ya. es que hasta me hace sentir mal. O sea, eso quiere decir que si yo fuera tu hija o tu hermana, ¿no te gustaría que no viera con un hombre como tú? A ver, Mónica, yo no voy a discutir este tema contigo. La rutila está bien con su mamá. Porque sea lo que sea, Jimena es una buena madre. Eh, hey, seguro. Hija de quien fue y siempre tan modosita. Allá tú. Necesito que le preguntes si me pueden abrir un juicio así nada más. Si eso es legal, porque... Aparte, ¿por qué en Guadalajara? Eh, sí, Maximiliano, entiendo, pero lo que necesitamos es que tú veas este citatorio y nos digas si lo que están haciendo es legal. ¿Tienes sus fax por ahí? Eh, no, mira, ahora estoy en casa de Jimena y aquí no hay fax, pero en cuanto tenga manera de enviártelo, te lo voy a llegar. Mira, Santiago, para contestarte, necesito primero que me mandes la notificación. Después voy a revisarla cuidadosamente y después ya checo qué es lo que se puede hacer, ¿te parece? Gracias. Me voy a bañar, tengo que ir a la oficina. Parece que hay un problema con Jimena Letrán, la viuda de Aurelio Casillas. Bueno, sí, pero primero cuéntame por qué te entusiasma tanto la defensa de la mujer de un narco. Ay, Elsa, ¿quién te entiende? Primero me dices que lo haga para darle una lección a Ignacio. Es lo que estoy haciendo. Y ahora estoy seguro que él está detrás del proceso que se le sigue a la letra. Él y la policía esa con la que anda. Yo tengo entendido que ese expediente ya está listo, así que no sé, según usted, qué es lo que hay que revisar. Pues no, yo lo que quiero es que estés tranquila. Todo lo que Jimena Letrán hizo para ocultar a Heriberto y a Aurelio, pues es suficiente para enjuiciarla uh -huh. y encarcelarla, ¿no crees? Sí. No, y yo estoy tranquila, porque sé que eso está listo. Vuelvo y se lo repito. Dígame qué es lo que realmente quiere. Ah, que usted y yo, pues no sé. ¿Mm? Pues si quieres, te lo explico.
Mira, aquel que da la cara ante la prensa y el público soy yo. A ver, Robertico, no, no, bájale al tonito. Cálmate que nosotros somos tus amigos. ¿Por qué no te sentás y me contás qué es lo que estás no, diciendo? No, 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 este para allá, este para allá, hay que sentar. Vengo saliendo de una presentación en México y uno de los managers me está diciendo, abusado, abusado porque están involucrando una red de narcotráfico. Eso no está bien. ¿El narcotráfico? ¿Pero quién te dice esas cosas, muchacho? Ey, tampoco soy tu risión, no te estás burlando. Beto, dime la neta, compa, ¿qué está pasando? Bueno, bueno ya, Roberto, ya. Bajar de los rayitas, ¿no? Ya te cuenta lo que estás haciendo. Nos estás diciendo narcos en nuestras jetas. En nuestra casa, después de lo que hicimos por ti. Beto, Beto, ¿cuántas veces no canta en tu casa? He escuchado muchos corridos que tu papá que dice que está vivo. Dime la neta, Beto. ¿Tú estás moviendo el jale de él o qué rollo? Mira, Roberto. Por todo el tiempo que tengo de conocerte y de llevarme contigo, voy a fingir que no dijiste nada. Que te quede algo bien claro, vato. Mi papá está muerto. Y eso lo respetas. ¿Mm? ¿Por qué no te vas a dar un regaderazo y a calmarte un poco? Yo mientras aquí, checo, ¿quién está diciendo esos cuentos chinos? Mira, Beto. Somos compas, güey. A mí las cosas claras, o oh, ahí estuvo. Piensa la compa. Voy a marcar a ver qué fregados hacemos con este baboso. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué hule? ¿Qué hay por allá? Resulta que Roberto Tape ya se anda poniendo muy vivo y averiguando qué tenemos. Se le prestó todo el baboso. Pues jálale la rienda, mijo. Para eso te tengo ahí. O ya se te olvidó que tienes ahí unos colgando. Los traes de okis nomás. No pareces casillas, mijo. ¿Qué onda? ¿Cómo fregados quieres que te resuelva, eh? ¿Quieres que le dé un plomazo o que le mate a alguien? Porque es la única forma en la que sé que tú resuelves las cosas. No, no, no. ¿Qué plomazo ni qué ocho cuartos? A ver, a ver, a ver. Tranquilízate, mijo. Acuérdate con quién estás hablando. Al Roberto Tapia no me lo tocas, ¿escuchaste? Mira, Heriberto, ponte a pensar qué hubiera hecho el turco en una situación como esta. ¡Ponte a pensar! Echa a andar la ardillita. Averígualo y me llamas, mijito. Ándale, pues, arre. Bien machito, ¿no, Aurelio? A Beto lo quieres en el papel del turco para que haga de tu mano derecha. Y en cambio a Rutila, que no se entere de nada para que siga bien modosita como tu ex. Muy bien. Llegas, Mónica, de verdad, cabosa. ¿Qué? Me molesta porque sabes que es la verdad. Bueno, entonces dime, ¿por qué estás conmigo y no con ella? ¿Eh? Porque en el fondo sabes que yo soy igual que tú. Que nací en un hogar de bandidos y no soy hipócrita. No me ando haciendo la inocente como ella. ¿Como quién quieres que sea tu hija? ¿Como su mamá? ¿O como tú? A ver, echa a andar la ardilla. A ver, dime la neta. ¿Te pasaste la noche otra vez con el Ernesto? Pues si ya sabes para qué me preguntas, Víctor. No saben en la broncota que se están metiendo, Rutila. Bueno, tú. El que chingas del feliz. Nadie sabe que se pasa la noche contigo. Hasta puede que lo maten. Oye, a ver, ¿a ti que no te da algo andando con una golfa? ¿O es que la quieres sacar del negocio, eh? Ni tú ni yo tenemos cara para hablar. Pues a mí me vale madre si se revuelcan las veces que sea en donde sea. Yo lo que no quiero es que te haga sufrir a ti. Pero bueno, no sé ni para qué te digo. Él no tiene nada que ver en esto. Además, el vato me cae a toda madre. Pero una cosa así, con ese vato te ver de la fregada. ¿Te acuerdas de mí? Hasta pueden matarlo por tu culpa. ¿A poco crees que le van a perdonar que ande contigo escondidas? Ve, ¿y qué más? ¿Qué ha pasado? Ah, no me vas a responder. Podrías quitar la cara de limón agrio si quieres. ¿Vos no sabes quién soy yo? Sí, lo sé, señora. Entonces, yo solamente quiero ser amable, yo solamente quiero conversar, yo solamente quiero saber cómo están todos, qué ha pasado, cómo está la familia. He visto muchas caras nuevas, mucho peladito. ¿Quién es un? Mire, señora, usted sabe que yo no puedo decir nada. Ah, oh, tan arisco. Yo pensaba que vos eras más vacancito. Bueno, cambiamos el tema para que no te me estreses. Y ya corta. 
Siento que he estado viajando mucho. Vení, eh, ¿ya conociste a esta nueva peladita, la noviecita del que como que nada que ver? Ya ¿Estás la... averiguándole la vida al Chacorta, Matilde? No, no en absoluto. Quería ser amable con el muchacho, quería saludarlo, conversar, porque no puedo ponerle tema a la gente, pues. Tú no tienes nada que hacer con estos. Date tu lugar, Matilde. Se deje de meterse, vieja metiche. Que está muy feliz porque su hijo consiguió novia. La morronguita esa que, por cierto, nada que ver. Claro, a ella sí la va a querer, en cambio a mí no. Y mejor ya vete a arreglar tus estropicios, maestro. Respetas la hora del llamado y a ver cómo le haces. ¿eh? No te me quedes viendo, órale. ¿Sí? Te estás dejando ver mucho por acá, mi norteño querido. ¿Qué pasó? ¿Veniste a traer a la nena? Ajá. No, más bien te vine a ver a ti, Cheparrito. Ya arreglaste ese asunto que traíamos pendiente. No es fácil, bro. No es fácil. La protagonista que tiene esa telenovela es muy querida. No está fácil sacarla. ¿De veras? Yo sé que tú puedes, nomás que te estás viendo lento. ¿Y sabes qué, mijo? A mí no me gusta que me hagan perder el tiempo, ¿oíste? Esteban, querido. Oye, un favor, hijo. ¿Puedo bajar a verte al foro? Es un asunto de una actriz amiga mía muy querida. Claro que sí. Voy para allá. Voy para allá. Si no te molesta, eh... Voy a hacer algunas llamadillas y algunos pendientes aquí en tu oficina. Es toda tuya, hombre. Ahí está. Este güey. Él le tiene que andar dando informes de mí a otras personas. Mm. Para mí que tiene sus que veres con el Chema Venegas. ¿Usted cree? Eh. Hey. Peor aún. Para mí que este compa tira para tercera. Y le gustas manotas. <risa> Sí, no será usted, patrón. ¿eh? Además, se ve bien bruto este güey. Oh. ¿Sabes qué? Búscate por aquí una ferretería y cómprate veneno para ratas. No, que es un polvito blanco, blanco, blanco. Ajá. Le vamos a enseñar a este baboso cómo se hacen las cosas. ¿Eh? Anotas, otra cosa. Llama al rancho y dile a nuestra gente que mantenga bien vigiladita la Matilde. Yo los telefoné, patrón. Ahora pues. Quiero al tiro, vaquero. Sí, patrón, yo al 100. ¿Qué pasó, tijeritas? ¿Hablaste con el güero? Sí, ese man estuvo por acá. Lo que yo no entiendo es para que usted me necesita. Mira lo que le pasó al pobre tostado por estar poniendo la jeta por allá. Pues es que así es el business, tijeritas. Gajes del oficio. Por eso le digo. Déjeme aquí quieto. Si quieres, yo le subo la producción, le mando más melcocha, si es el problema. Che, tiguerita, ¿te me estás rajando o qué? No, 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 ningún rajando. Un momentico, usted sabe que a mí no se me arruga ni en piscina. Lo único que le estoy diciendo es que me deja acá quieto, no más. Pues no se va a poder. ¿Mm? Te me vienes en chico para acá. Hay que cortarle la cabeza a esa culebra. Los casillas andan demasiado quietos, hombre. Creo que algo están tramando. Llámame cuando llegues. <risa> 